Mentre Roma subiva una delle peggiori sconfitte della sua storia a Canne per mano del generale Annibale, in Grecia il regno di Macedonia, guidato da Filippo V, stringeva un'alleanza con Cartagine, in chiave antiromana. Roma reagì stipulando un'alleanza con la Lega Etolica e con il re di Pergamo Attalo I, desideroso di espandere il proprio regno nel mare Egeo. Inizialmente le ostilità cessarono quando le parti in causa firmarono la pace di Fenice nel 205 a.C., di cui Filippo V ottenne uno sbocco sull'Adriatico. Nel 203 a.C. Filippo iniziò una politica espansionistica nel mare Egeo, che lo portò a scontrarsi con Attalo, il quale chiese l'intervento romano. Roma inviò un ultimatum a Filippo, mentre iniziava a sbarcare i legionari in Epiro. Il re Macedone rifiutò l'ultimatum ed ebbe inizio la seconda guerra macedonica. Per due anni le operazioni militari furono inconcludenti, fino a che Roma inviò Tito Quinzio Flaminino a capo delle legioni. Egli detenò la linfa all'azione romana e portò al tavolo delle trattative il re Macedone. Infatti si era giunti a fine anno ed il generale, non sapendo se il comando gli sarebbe stato confermato, tentò con successo di protrarre le trattative stesse con Filippo fino a che, avuta la conferma del rinnovo del suo comando, si risorse ad affondare le trattative ed affrontare in campo aperto Re Filippo e le sue temibili falangi. Quello che si stava per dispiegare non era solo uno scontro tra civiltà, ma uno scontro tra i due più efficaci eserciti antichi. Da una parte i macedoni disponevano delle solide e impenetrabili falangi, che colpivano i nemici da lontano dietro al muro delle loro sarisse. Queste formazioni, una volta lanciate contro il nemico, risultavano inarrestabili, pur essendo estremamente lente e poco duttili tatticamente. Dall'altra parte c'era l'esercito manipolare romano, lo stesso delle guerre puniche, che avanzava verso il nemico e lo ingaggiava in feroci corpo a corpo a distanza ravvicinata, confidando nella propria duttilità tattica e nel riparo offerto dal muro di scudi dei legionari. I romani disponevano di 22.000 legionari e 8.400 alleati, contavano inoltre un piccolo contingente di elefanti. I macedoni disponevano di 16.000 falangiti, 2.000 fanti leggeri, 3.500 cavalieri e 4.000 alleati traci e illiri. L'esercito macedone si accampò presso una collina denominata Cinocefale, ovvero testa di cane. A 15 km erano accampati invece i legionari. Il 1 giugno 197 a.C. Filippo inviò buona parte dell'esercito a foraggiare ed alcuni esploratori ad occupare l'altura frapposta fra i due eserciti. Purtroppo i romani fecero la stessa cosa e ne nacque una mischia fra i reparti dei due eserciti che si risorse in favore dei macedoni. Flaminino, avendo il proprio esercito al completo e già schierato, decise di avanzare verso la collina. La stessa cosa fece Filippo, che però non aveva ancora finito di radunare le proprie truppe. I romani schieravano i propri alleati sulla sinistra, le legioni in mezzo e gli elefanti sulla propria destra. Flaminino si dispose al comando dell'ala sinistra, a cui ordinò l'avanzata verso i falangiti. Tuttavia, data la migliore posizione degli avversari e la loro efficace tattica, i legionari cominciarono ad indietreggiare ordinatamente. A quel punto era sopraggiunta anche l'ala sinistra macedone e Flaminino si mosse verso l'ala destra romana e comandò la carica degli elefanti e l'avanzata dei legionari. L'effetto combinato degli elefanti e dei legionari fu devastante e i falangiti si dettero alla fuga inseguiti dai legionari. Una peculiarità degli eserciti romani di questo periodo è l'estrema duttilità tattica e l'autonomia d'azione dei graduati. Infatti un tribuno a questo punto ordinò 20 manipoli dell'ala destra romana, che stava inseguendo i macedoni, di fermarsi ed attaccare alle spalle l'ala destra di Filippo. La falange era una potente formazione offensiva, ma aveva nella scarsa mobilità il proprio punto debole ed era incapace di reagire efficacemente ad un attacco da più lati. Ecco perché l'azione del tribuno fu particolarmente efficace e determinò lo sterminio dell'ala destra macedone. Va segnalato come alcune unità di falangiti alzarono le sarisse in segno di resa, ma alcuni legionari, in buona fede o meno non è dato saperlo, ignorarono quel segnale di resa e ne massacrarono i reparti inermi prima che Flaminino intervenisse a fermarli. I romani persero 700 soldati, mentre i macedoni soffrirono 8.000 morti e 5.000 prigionieri. 
Filippo non era più in grado di opporre resistenza ai Romani e si risolse per la resa. Con la pace Filippo si impegnava a rinunciare alle conquiste territoriali seguite alla pace di Fenice ed a versare un indennizzo di guerra a Roma. Il regno di Macedonia divenne uno stato satellite della Repubblica Romana che iniziava un lento ma inesorabile espansionismo verso est.